Now, let's answer question from random post. At ito ay post ni Sir Onia Celos dito sa Philippine Civil Service Review for All. Coding. 1, 2, 3, 4. Apat ito. At galing din sa comment ni Sir Raymond Tindugan. Pariho lang din itong number 3 and number 4. So, ito na yung sagutan natin. Coding. Ang kagandahan dito sa coding-coding na ito, madali lang ito. Huwag nyo lang pangunahan ng takot kasi ang hanapin lang naman natin ay yung pattern. Number one. In a certain coding system, mother is coded as P, Q, W, J, H, T. How will you code sister? Sana dito pa lang napansin nyo rin na Ang last two letters, ER, ay pariyo lang sa sister, ER. So, pwede natin siyang i-associate sa H, T. H, T. So, eliminate na natin si B at saka si D. Ngayon, dito sa dalawa, yung U lang at V ang difference nila. Kung titingnan natin si sister, dalawang S, S-I-S. So, kung si V ay S, din dapat yung isang S natin ay V din. So, therefore, ang sagot ay letter C. Pero tingnan natin sa ibang pattern. So, erase muna natin ito. Although, yun na yung sagot natin letter C. So, tingnan natin siya sa ibang pattern. Isulat natin si mother. Mother. Tapos yung code niya ay P Q W J H T. Isulat din natin si sister. Kasi kung anong ginawa natin dito sa mother, ganun din ang gagawin natin sa sister. Number of letters parihong 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, parihong 6. So, dito sa ER, so, this is H, T. Pariho silang ER. Ngayon, tingnan natin yung M, paano naging P. In between dito ay M, N, O, bago P. Tapos, O, P, Q. So, isang letra lang dito bago naging Q. Next, sa letter T, meron ditong U, V, bago naging W. Tapos si H, H, I, bago naging J. Napansin nyo yung pattern? Dalawa, isa, dalawa, isa. So, tingnan din natin dito kung dalawa nga ba. E, F, G, bago naging H. R, S, isang letra lang bago naging T. So, kung anong ginawa natin dito, ganun din ang gagawin natin sa sister. T, U, V. Dalawa. Parihong dalawa. Next, I, J. Isang letra lang bago si letter K. Next, T, U, so V. T, anong next sa T? T, U. So, ang next dyan ay V. Kaya sa choices, hanapin natin itong V, K, V, V, H, T. At nasa letter C. So, yan na yung tamang sagot. Next. In a certain coding system, prize is coded as S, V, N, I, L. How will you code Coast. So, isa-isahin natin. Prize. P-R-I-C-E. Tapos, yung code niya ay S-V-N-I-L. At isulat din natin si Coast. P papuntang S. Ang letters in between ay q R. Next. R going to V. Meron ditong S, T, U. Next. I going to N. I, J, K, 
LM. So, dalawa, tatlo, apat. Itry muna natin sa kabila. Dalawa. C, D, E, F. Sa choices, puro F ang nasa unahan. O, P, Q, R. Kasi tatlo na. S. F, S. Eliminate natin si choice C. Next, apat. S. T, U, V, W, X. So, eliminate natin itong si B. Ang natitira na lang ay F, S, X. Ang titingnan natin ay yung pinaka last. Again, pagpatuloy muna natin itong si C. C, D, E, F, G, H. Bago naging I. So, therefore, 2, 3, 4, 5. Increasing. So, after dito sa 4, dapat merong 5 letters in between sa T at sa yung hinahanap nating letra. So, anong next sa T? U, V, W, X, Y, Z. So, ang tamang sagot dito ay itong letter D. Next, number 3. In a certain coding system, flower is written as S-E-X-O-M-F. How will you code garden? Sa choices, lahat sila ang nasa unahan ay letter O. Pansinin nyo yung mismong pattern. Doon muna tayo sa flower. Isulat natin si flower. Si flower is coded as S-E-X-O-M-F. Tapos isulat natin si garden. Garden. Ang hinahanap natin dito ay yung code. Pero sa choices, lahat sila ay O ang nasa unahan. So, obviously, O na yung nandyan. Ngayon, ito ang wag niyong i-ignore. R. S. Magkasunod yan siya. Yung pinaka-last letter sa pinaka-unang letter. Diba, ganun din sa N. Magkasunod din sa O. Kasi sa choices naman, lahat sila O. So, letter F. Tingnan mo si letter F. Nasa unahan. Nasa last si letter F. So, therefore, ganun ang gagawin natin dito si letter G. Nasa unahan, ilagay natin sa last part si letter G. So, i-eliminate natin si A at saka si B. Next, dito tayo sa letter E. Pariho lang letter E. So, ganun din ang gagawin natin, pariho lang na letter E. Ngayon, dito naman tayo sa pangalawang letra. Sa kabila naman, doon tayo sa second to the last. Kasi si letter F, nasa first, nasa last dito. So, doon tayo sa pangalawa, letter L. Sa kabila naman, yung second to the last. Ang next sa L, magkasunod yan, L, M. So, ganun din ang gagawin natin, A, B. Napansin nyo ba na alternate, pariho lang siya sa kabila? Itong pangatlo na to, si letter O, tapos yung pangatlo from the last, kasi baliktad siya ba, ay letter O. So, therefore, kung letter R dito sa pangatlo, baliktarin din natin, dapat dito ay letter R din. So, R, B, G. Sa choice C at D, itong choice D lang ang may R, B, G. So, ito na yung sagot, letter D. Pattern lang ang hanapin natin. Ma'am, medyo mahaba man yun. Paano na lang sa actual na exam, mauubos na yung oras namin? Sa actual na exam, hindi naman kayo magle-lecture kung paano ito gawin. Ito kasi in-explain ko lang sa inyo. So, kung masanay kayo sa mga iba't ibang pattern, kayo na ang bahala na i-shortcut nyo kung obvious na kung ano yung pattern. So, i-shortcut nyo na. No need na, na 
na explain nyo sa sarili nyo, total, actual na exam naman yon So, ang ginagawa natin ay in-explain ko sa inyo, dinitali ko sa inyo kung paano siya gawin. So, example, dito tayo mag-example mismo. Sa actual na exam, kapag once mapansin mo na yung F dyan ay pariho sa last part, ganun din ang gagawin mo sa letter G dito. Kaya madali nang mag-eliminate sa choices. Kasi sa choices, wala mang letter G sa last dito sa choice A at saka sa choice B. So, meron ka nang sa letter C or letter D. You have 50% chance na tama yung sagot natin. Now, since dito sa choice C at D, ito lang ang magkaiba sila. Yung S, yung isa naman ay R. Diba, baliktaran. So, doon tayo sa pangatlo kasi sa choices naman, yan yung pangatlo galing sa last part, yung S at saka R. Yung una na letter G ay kinopya lang. Kung pansin, pansinin natin si flower, yung letter O natin ay nandito lang sa pangatlo galing sa last part sa code na niya. Now, alternate. Yung letter E naman ay nandyan. So, doon tayo mag-focus na itong letter O sa flower ay inulit din. So, therefore, itong letter R sa garden ay uulitin din. So, sa choice C at D, si letter D lang naman ang may letter R. Ganun lang siya kadali. Sa actual na exam, pwede mo siyang i-shortcut. Pero mas maganda pa rin, mas praktisado kayo. Bali, mag-review na mag-review para sanay kayo sa mga iba't ibang klasing pattern. And never memorize the answer kasi wala naman talaga nakakalam kung ano yung actual na lalabas sa mismong exam. All you have to do ay i-practice lang kung paano ba makahanap agad ng mga iba't ibang klasing pattern. Next, number four, isulat natin si train. Train... At yung code niya na G-I-Z-R-M. Tapos yung figure. Nahanapan natin ng code. Pansinin nyo si I at saka si R. I-R. Baliktaran lang sila. Ibig sabihin, kung merong R, I yan siya. Kung merong I, R yan siya. So, Meron tayong R at I. So, itong I, R, at si R ay I. Ngayon, meron tayong letter G. So, si G ay T. So, isulat natin si letter T. Meron na tayong obvious na nasa mismong choices natin na may R, T. Yung R dapat nasa pangalawa. Ito yon R, T. Tapos yung second to the last na letter ay I, ganun din dito. So, ang sagot dito ay letter C. For more examples about coding problem, please see description ng video ito. Thank you and God bless.